ஓம் சக்தி குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் நான் மதுரையிலிருந்து குழந்தைகள் காப்பகத்திலேருந்து வந்திருக்கேன் என்னுடைய பெயர் காஞ்சனா கோகுல்நாத் அவர்கள் கோகுல்நாத் வந்து என்னுடைய என்னுடைய கணவர் அவர் ஆதி பராசக்தி குழந்தைகள் காப்பக தலைவர் நான் குழந்தைகள் காப்பக பொறுப்பாளர் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுலேருந்து அம்மாகிட்ட வந்துட்டே இருக்கோம் முத முத அம்மாகிட்ட வரும்போது அம்மாவுடைய அற்புதத்தை படிச்சுட்டு கோயிலுக்கு வரணும்னு சொல்லி நான் வந்தேன் வரும்போது நவராத்திரி டைம் அந்த நேரம் அம்மாவிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இப்போதிலிருந்து நான் வந்து வழிபாடு பண்ணுவேன் வீட்டில் அம்மாவுடைய அற்புதங்கள் படிச்சுட்டு வெள்ளி வெள்ளிக்குதோறும் நான் படிப்பேன் மந்திரங்கள் எல்லாம் படித்து மூணு மணி நேரம் மன்றம் மாதிரியே நான் வந்து வீட்டில் பூஜை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஒரு தடவை என் மனசில் வந்து எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஷெட்டு இருக்குது அந்த ஷெட்டில் வந்து மன்றம் வைக்கணும்னு சொல்லி ஏன்னா நாங்கள் ம தெப்பக்குளத்தில் இருக்கோம் அங்கே தெப்பக்குளத்தில் அந்த நேரம் வந்து ஒத்தரை நடமாட்டமே இருக்காது நாம் நானும் எங்கள் குழந்தைங்களும் எங்கள் மாமியார் நாங்கள் தான் இருந்தோம் அப்படி வெள்ளிக்கிழமை ஒரு பூஜை முடிச்சுட்டு என்னை மனசில் தோணும் மன்றம் வந்து ஒன்று வைக்கணும் கூட்டு வழிபாடு செய்யணும் இந்த ஷெட்டில் வந்து செய்யணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு சக்தி செவ்வாடை போட்டுட்டு வந்தாங்க முத முத ஒரு மாதம்தான் இருக்கும் புது வீடு அப்போ செவ்வாடு செவ் போட்டுட்டு வந்த உடனே எனக்கு ஒரே ஷாக்காக இருந்துச்சு நீங்கள் எங்கேருந்து வர்றீங்க உங்கள் பேர் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு 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 குருஜி இருக்காங்க அவங்க அவங்கள கூப்பிட்றதுக்காக என்ன அனுப்புனாங்கன்னு சொன்னாங்க அவர் பேர் என்னென்னா விநாயகம் விநாயகம் சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப அப்படி விநாயகர் சாமியே வந்து எனக்கு வந்து மொதல் மொதல் வந்து எனக்கு மன்றம் வந்து தொடங்கிறதுக்கு அம்மா அருள் கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினச்சி அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் எங்கே இருந்து இப்படிங்க நீங்கள் செவ்வாடை கட்டிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் எங்கள் ம எங்கள் மாமனார் வீடு வந்து சோத்து பார்க்கத்துலேயே இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இங்கே எனக்கு மன்றங்க அந்த ஷெட்டில் வைக்கணும்னு தோணுது மன்றம் மச்சாவ நடக்குமா அப்படின்னு சொன்னேன் கேட்டதுக்கு நல்லா நடக்குமா நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்கள் ஏரியாவில் எல்லோரும் வந்துடுவாங்கன்னு சொன்ன உடனே சரி கூட்டு வழிபாடு பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு நவராத்திரி அப்போ வந்து அம்மாட்ட நாலு நாலஞ்சு புஸ்தகம் படம் வாங்கி வச்சு நவராத்திரி நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அம்மாட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கி போகணும்னு நினச்சி நான் வந்து முன்னாடி செக்யூரிட்டியெல்லாம் கேட்டதுக்கு அம்மா தியானத்தில் இருக்காங்க இப்போ பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வீரமணி கச்சேரியெல்லாம் இருந்துச்சு அதனால் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடியே உட்காந்து கருவரை முன்னாடி ஆயிரத்தெட்டு படிச்சுட்டே இருந்தேன் ரெண்டாவது தடவை போய் கேட்கும்போது அம்மா இப்போ மௌனமாக இருக்காங்க பேச மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப மனசு ரொம்ப வந்து இதாக இருந்துச்சு ஐயோ கூட்டு வழிபாடு செய்யணுமே அம்மா கூப்பிடலையேன்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் அந்த நேரம் சரி நானும் இன்னொரு சக்தியும் கருவரக்கு முன்னாடி அம்மாகிட்ட ஆயிரத்தெட்டு படிச்சுட்டே இருந்தோம் அம்மா நினைச்சா கூப்பிடட்டோம் அப்படின்னு வந்து உட்காந்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த செக்யூரிட்டியே வந்து அம்மா அவங்கள கூப்பிட்றாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உடனே நான் போய் ஆசீர்வாதம் போன் வாங்குறதுக்கு போன உடனே முத முத அப்போ தான் அம்மாவை பார்க்குறேன் பார்க்கும்போது என்னம்மா டாக்டர் வரலையான்னு கேட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு என்னங்க இப்போ தானே பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காங்கன்னு சொல்ல உடனே பின்னாடியே அவங்களும் வந்து அம்மாட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாங்க என்னம்மா எப்படிம்மா என்ன எதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க கேட்ட உடனே நான் வந்து அம்மா வந்து நான் கூட்டு வழிபாடு பண்ணணும் எங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஆசீர்வாதம் வேணும்னு சொல்லி இதில் புஸ்தகம்லாம் கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்கு புஸ்தகம்லாம் காமிக்கும்போது படம்லாம் காமிக்கும்போது படத்துலேருந்து நான் அருளை கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லி அப்போ சித்தாடலில் கொஞ்சம் குங்குமம் வச்சு கொடுத்துட்டு நீங்கள் உங்கள் குடும்பம்லாம் பூசிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களோட வந்தவங்க பின்னாடி இன்னொரு சக்தி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாம்பழம் சித்தாடலில் கும் காமிச்சு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்து அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து நாங்கள் நவராத்திரி அப்போ வழிபாடு எல்லாம் செஞ்சு கூட்டு வழிபாடு எல்லாம் செஞ்சு மன்றம் ஆரம்பித்து இப்படி எண்பத்தி மூணுலேருந்து நாங்கள் செஞ்சுட்டே இருக்கோம் முப்பத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக அப்படி செய்யும்போது எங்களுக்கு வந்து பல சித்தாடல்கள் அம்மா வீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு சின்ன குழந்தைங்க அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு கல்யாணம் எல்லாம் வந்து அம்மா வந்து நல்லபடியாக செஞ்சு வச்சாங்க ஒன்று ஒன்றும் செய்யும்போது என் மனசில் வந்து அம்மா வந்து உணர்த்தும் நல்ல குடும்பமாக பார்த்து எனக்கு பொண்ணுங்களெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்குவேன் அப்படியே அம்மா வந்து எனக்கு உணர்த்தி உணர்த்தி வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் அந்த எப்படி குழந்தைங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணி நல்லபடியாக கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் வருஷம் வருஷம் இரும்புடி எடுத்துகிட்டு வருவோம் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக இருபத்தெட்டு வருஷமாக நாங்கள் இரும்புடி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு தடவை வந்து பெரிய மருமகளுக்கு வந்து மூணு
எனக்கு அம்மாவுடைய அருளால் எனக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருச்சுமான்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி குழந்த நல்லபடியாக பிறந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் அம்மா வந்து எங்களுக்கு இல்லை நல்லபடியாக செஞ்சு வச்சாங்க எங்கள் ரெண்டாவது பையனுக்கு வந்து எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு கர்நாடகில் எம்பிஏ படிப்புக்கு கிடைச்சது அவ் அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து அம்மா கிட்ட அருளாக்கி கேட்டு கேட்கும்போது ஏன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கிடைக்காதா அங்கே படிக்க சொல் ஏன் கர்நாடகில் போய் படிக்கணும் தமிழ்நாட்டிலேயே படிக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்டு சரிங்கம்மா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அப்ளிகேஷன் போட்டுக்கோன்னு சொல்லிட்டோம் அவங்க சொன்ன உடனே சரிங்கம்மா படிக்க வைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம் மறுநாளே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து எம்பிஏ ப ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அது வந்துடுச்சு அந்த மாதிரி அம்மா வந்து எங்களுக்கு பல சித்தாளர்கள் பண்ணி குழந்தைங்கள வந்து பக்கத்திலேயே வச்சு எல்லாம் எல்லா விதமாக நல்லபடியாக செஞ்சு வச்சாங்க அதனால் அம்மாவை கும்பிடும்போது குழந்தைங்களையும் அவங்களுக்கு நல்ல மர்மங்களையும் கொடுத்து நல்ல பேத்திகளையும் கொடுத்து எல்லோரும் நல்லபடியாக எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்காங்க இப்போ கருவறை படிக்க நாங்கள் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி கருவறை பணிக்கு வரும்போது அம்மாவுக்கு சேலை வாங்குறதுக்கு ஒரு சக்தி நிறைய எல்லாருக்கிட்டையும் வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி அந்த சேலை வாங்குவாங்க அப்படியே சேலை வாங்கி கொண்டு போய் எங்கிட்ட வந்து கடைசியில் வந்து கேட்டாங்க நான் ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வாமான்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு வந்து அந்த சக்தி வந்து எங்கிட்ட அந்த சேலையை காமிச்சுட்டு ஒரு மணி இருக்கும் மத்தியானம் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து சாப்பிடுங்கம்மா வீட்டில் சாப்பிட்டு போம்மா ஆனால் நல்லா இருக்குது சேலை இன்னும் பெரிய பாடராக கிடைக்கலையான்னு கேட்டேன் நான் இல்லை எல்லாருக்கும் கலெக்ட் பண்ணது நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க உடனே நாங்கள் வந்து சரி சரிம்மா சாப்பிடுமான்னு சொன்னேன் இல்லை குழந்தைகள் காப்பாற்றல எனக்கு ரெடியாக இருக்குது நான் வந்து சா சாப்பிட்டு போகிறேன்னு அங்கே சாப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இந்த சக்திகிட்ட இன்றைக்கி கருவரை பண்ணி தான் நாங்கள் பி கேட்டு நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் என்னம்மா எங்கிட்ட ச வந்து காமிச்சியே ஏம்மா சாப்பிட்டு போகலைன்னு நான் ஒன்றும் வரலையே நான் உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வரலையேன்னு கேட்டு அம்மா அவங்க என் ரூபத்தில் வந்திருப்பாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டாங்க சக்தி ஓம் சக்தி அதனால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து குழந்தை காப் குழந்தைகள் காப்பம் வச்சு பொறுப்பாளராக இருந்து எல்லாம் இத்தனை வருஷமாக நடத்துறது அம்மா வந்து தொண்டு செஞ்சுட்டே இருக்கோம் எல்லா எல்லா வசதியும் எல்லா இதுவும் செஞ்சு எல்லா சித்தாளுகளையும் பண்ணி எங்களை வந்து அம்மா மேன்மேலும் எங்களுக்கு நல்ல வளர்ச்சியை கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து எங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக எல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க சக்தி அதே மாதிரி அம்மாவை கும்பிட்டா வந்து எல் எல்லா படி எல்லாம் நல்லபடியாக எல்லாம் செய்வாங்க சக்தி அதனால் அம்மாவை எல்லோரும் நல்லா கும்பிடுங்க சக்தி ஓம் சக்தி திருவடி சங்கம் திருவடி சங்கம்